Magandang buhay mga kaguro. Ako nga po pala si Sir Mar. At sa video na ito, ipapakita ko lang po kung ano na yung naumpisan ko sa aking electronic RPMS portfolio. So, bali ang ginawa ko po mga kaguro, gumawa po ako ng sariling uh, template para magmukhang may buhay po ang aking RPMS portfolio. So, i-click ko lang po para makapunta tayo sa next slide. So, ayan. So, bali ito po yung cover page na aking uh, portfolio. And then, kung makikita ninyo, meron pong uh, image ng, uh, kunwari, isang buong uh, portfolio na tapos na. And then, meron din po mga tabings from kura number 1 to kura number 5. At alam po natin lahat mga kaguro na hanggang uh, 13 objectives po tayo. So, ibig sabihin under kura number 5, yun po ang Objective number 13. So, dito naman po, uh, kunwari meron din po akong cover page at ito po yun. And then, dito sa left side, mga guro, nandito po yung pangalan ko, yung pangalan ng principal, yung uh, school, kung anong district kami, at kung ano yung uh, division namin. Sunod, uh, balik tayo sa tabings natin, mga kaguro. Uh, bali, bawat tab ay naka-hyperlink ito doon sa specific slide kung saan matatagpuan yung mga part na ito. Kaya i-click ko lang po kahit saan mga kaguro, basta wag lang dito sa tabings natin para makapunta na naman tayo sa another slide. Ayan. So sa, sa page na ito, dito ko po isusulat yung table of contents kung ano man yung magiging laman ng aking RPMS portfolio. So, dito lang po mga kaguro. So, ayan, sinulatan ko po na table of contents. Next. So, nasabi ko na po kanina na naka-hyperlink po ang bawat tab na ito. Kaya, for example, i-click ko po yung cron number 1. Ayan. So, nandito na po tayo sa page na ito kung saan dito makikita yung cron number 1. And then, objective 1. So, ayan. Next. Ah, uh, Objective 2. Okay. So, bali doon pala po sa Objective 1. Uh, sa likod nun, doon ko muna sumulat yung MOVs na kailangan. So, ba diba, ito po yung mga uh, specific uh, MOVs na kailangan natin under uh, Objective 1. Okay. So, hindi pa ito yung uh, actual ko talagang MOVs na ilalagay. Kung baga, I-edit ko pa ito mga kaguro. Bali, template pa lang po ito para at least meron na po akong guide. So, ayan. Next. Ayan. So, dahil naka-hyperlink na ito, uh, ang advantage po nun, again, madali natin puntaan yung specific slide or part ng ating portfolio na gusto natin puntaan. For example, gusto ko uh, direct puntaan yung CRA number 2. So, click lang po natin and ayan na po. So, nandito na tayo sa cron number 2. Next, gusto ko pong punta nyo yung objective number 9, Sir Mar. So, i-click lang po natin yung objective number 9. Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa objective number 9. So, Sir Mar, so punta po tayo sa cron number 5. I-click lang po natin. Ayan po, nandito na tayo sa cron number 5. So, Sir Mar, What if, uh, kunwari, tapos na natin uh, ma-view lahat na pages ng portfolio na ito. Pero may gusto tayong balikan. For example, babalik po ako sa CRA number 2. Uh, Again, naka-hyperlink po ito. Kaya i-click lang po natin yung CRA number 2 at dadalhin tayo doon sa page na yon or sa part na yon. Ayan, so nakabalik po tayo sa CRA number 2. Okay, so balik po tayo sa objective number 2, Sir Mar. Ayan, i-click lang po natin. So, ayan, nandito na naman po tayo sa objective number 2. Okay, ang tanong ko, Sir Mar, gusto ko po yung uh, balikan yung cover page. Okay, dito po uh, sa left side sa baba natin screen, meron po dito ang arrow na color brown and then may pangalan na return to cover page. I-click lang po natin, naka-hyperlink din po ito. And then, makabalik tayo sa ating cover page. Ayan. So, ganun lang po kadali mga kaguro. So, 
Mamaya po, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang template na ito. Kaya, keep on watching. So ngayon guys, ituturo ko na po sa inyo kung paano ko ginawa yung template ng ating electronic RPMS portfolio. So una po, bubuksan lang po natin ang ating PowerPoint. At kung nabuksan na po natin yung ating PowerPoint, ang una natin gawin ay i-resize yung slide natin. So paano? Kasi dito po sa screen natin ngayon, ang ratio nito ay 4 is 3. Ang gawin natin ay 16 is to 9 para at least medyo mahaba siya ng konti. Okay, so pupunta lang po tayo dito sa una po kung wala kayo dito sa design. Say for example, nasa home pa lang kayo. Okay, click lang po ninyo yung design and then slide size. Click and then itong 16 is to 9 and then maximize. Okay, next. I-duplicate lang po natin guys. Okay, ibalik tayo sa slide 1 and then burahin lang po natin yung subtitle na, na box. Okay, sa ating title, isulat po natin yung RPMS. We have results based performance management system or RPMS portfolio. Yan. And then, palitan po natin yung font size at saka font style. Highlight lang po natin and then punta tayo sa home and then gawin natin yung font size 48 Yan. And then yung font style naman, ang ginamit ko dito ay brush script empty. Okay? And then liitan natin yung box. So pwede nyo rin siyang kulayan. So sa akin, ang kinulay ko ay pula. While sa portfolio naman, ang kinulay ko ay green. Oops. Yung isa. Ito. Yan. And then dalhin natin siya sa taas. Okay? Next. So, kung makikita ninyo kanina, meron po akong image doon sa RPMS portfolio. So, paano ko ginawa yun or paano ko inattach? Una, nag-research po ako sa Google ng uh, picture and on. And then, sinave ko sa aking uh, device. Okay? So, i-insert lang po natin. Insert. Pictures. And then, hanapin lang po ninyo kung saan folder siya naka-save. So, sa akin dito po. Okay. Insert. insert. Yan. Palitan natin ng konti. Okay. So, ayan po guys. Ayan. Okay. So, i-move lang po natin. And then, sunod po, dito naman po sa cover page nito, ng image na to, meron na po akong file sa Word Docs na i-cover dito. So, bubuksan ko na lang po yun. And then, ang gagawin ko, screenshot. screenshot ko siya. Okay. Bubuksan ko po siya. Ayan. Ito po yung i-cover ko doon. Okay. So, Ang gagawin ko is uh, print screen ko siya and then i-paste ko doon dito. Ayan. And then sunod, i-crop ko lang siya guys. So format, crop. Ayan. Okay. So tapusin lang po natin yung pag-crop guys. Tapos yung magpas ako. Balik. Okay? And then, i-drag lang natin siya papunta dito sa cover. Yan. I dapat matakpan natin yung makasulat. Okay? So, yung ginawa rito na po yung cover natin. So, nagawa na natin, guys. Ay lumabas. Yan. Ang sunod naman po natin gawin ay yung nandito kanina sa left side. So, mag-insert na po tayo ng shapes or shape. Yan. So, sa akin, ang pinili ko ay um, Okay. Ito po. So, ayan po, guys. So, ito po yung pinili ko. Kaya natin siya ng konti. And then, lagyan ko po siya ng text. Yung pangalan. So, Elmar 
M. Fernandez kung ano man yung pangalan niyo guys, isulat lang po niyo dyan. And then, teacher 1, kung ano po yung designation niyo guys. Ayan po. And then, i-underline ko po yung pangalan ko. Okay. So, ayan guys. Next, uh, yung teacher 1, po ipalitan ko lang po siya guys. Ayan. Okay, okay na yan. Next, ang sunod kong gawin guys ay i- I-duplicate lang ko lang po ito. Okay, duplicate. Oops, balik. Sa pag-duplicate naman po guys, pwede nyo siyang copy-paste na lang or i-highlight nyo siya tapos i-press nyo yung control and then drag. Adjust lang po natin na magkasya sila lahat, guys. O dapat pantay po. Okay. Ayan. So, tapos, diba dito, guys, pangalan na ito ng aming principal. So, isulat nyo lang po dito yung name ng principal ninyo and then designation niya. A name of principal. Pero ito guys, optional na lang to ha. Kung gusto ninyong gawin, ayan. Nasa inyo na po yun guys. Sunod po. Okay, so principal example. Yung principal nyo ay principal trainer siya. Ayan. Next, uh, name of school. Okay. So pangalan ng school ninyo guys. Name of school. Ayan. So, tanggalin na po natin yung underline dito, guys. Okay, dito naman po. Kung anong district kayo. Example, uh, district uh, 10. Ayan. Example lang ako anong district kayo dyan, guys. Isulat nyo lang din po dyan. And then, kulang tayo ng isa pa. So, magdagdag po tayo, guys. And, mali. Okay. Ayan. Oops. Okay. So, dito naman po guys sa last na arrow na to, yung division. Okay. Sa anong division kayo? Isang po, schools division of Paranaque. Next. Okay, ipantay lang po natin guys. Ayusin lang po natin na magpantay sila lahat. Ayan. So, medyo time consuming ito guys. Kaya, tsaga-tsaga lang po guys. And then, sunod po, i-group ko sila. Highlight yung una, then control. Click, 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 click. And then, right-click, and then, group. Ayan. So, para pwede ko siyang palulitan at balance na po sila. Ayan. Tapos naman po guys, sa kulay naman po, pag gusto po kayo kung anong kulay ang gusto ninyo, ikulay dito. I-format lang po ninyo, tapos, shape, fill. Okay? So, example, red. Ang sunod nyo naman na, ay gusto mo yellow. Ang sunod gusto mo ay green. Ang sunod gusto mo ay for example lang to guys ha light brown and then yan, okay na yung last. So yan po guys, nagawa na po natin yung cover page natin. Pero dito meron pa ako nilagay na isa pang shape dahil yun yung uh, reference natin sa ating cover page. So mag insert lang po ulit ako for example, rectangle lang po yun guys. Insert ko dito Ayan. And then, palitan ko po yung kulay. So, nasa inyo na rin po yun guys kung anong kulay yung gusto ninyo. For example, uh, itong uh, maroon. Okay. So, ayan. So, ito na po yung cover page ng electronic RPMS mo. Okay. Proceed naman po tayo sa slide 2. So, slide 2 naman po, dito ko na gagawin or dito na ituturo sa inyo yung uh, parang Uh, notebook. Okay? 
or portfolio notebook. Parang ganun. So, paano? I-clear na po natin ito. Tanggalin na po natin, guys. Yan. And then, okay. So, mag-insert na po tayo dito, guys, ng uh, shape na magmukha siyang page. So, insert, shape. So, ang pipiliin natin ay ito po yan, guys. Yan. So, rectangle, top corners, rounded. Yan. And then, sunod po guys, uh, i-rotate po natin siya. 90 degree to the left. Ayan. Tapos guys, i-duplicate lang po natin. Sa bang duplicate po, pwede natin itong i-press yung control pag na-highlight na siya. And then drag. Tapos, bitaw. Or pwede mo siyang i-copy-paste. Okay, so, ulitin ko guys ha. Kailangan ko muna i-palitan uh, or minimize yung rounded nito. Ayan, ganyan. Okay, sunod guys, i-duplicate lang po natin. And then, sunod po guys, i-rotate natin siya. I-flip lang natin siya uh, horizontal. Ayan. And then, sunod po, uh, pagdikitin natin sila, na yung tama lang nag-intersect sila. And then, i-group po natin, guys. Group. And then, hanapin, i-align natin sila sa uh, center. Okay. And then, pwede natin pong i-adjust. I-adjust. So, okay. So, ayan po, guys. Ayan. So, ayan, guys. So, same size pa rin po sila. And then, ulit po guys, i-center lang po natin silang dalawa. Align center. Oops. But, okay, so, dapat yung nakagroup yung i-center natin. Ayan. And then, middle. Ayan. So, ito na po yan guys. Sunod po, i-separate natin sila. I-end group na po natin silang dalawa. Okay. So, move lang po tayo or palitan natin ng konti ang bawat isa. Ayan. Ayan. Okay. Sunod po. Kung gusto mo palitan ng kulay to, pwede mo siyang palitan ng kulay. So, click mo lang din po yung format. Okay. Pwede mo siyang sabay palitan. Ayan. I-highlight lang po silang dalawa. Highlight yung isa and then control and then highlight din yung isa. Example, palitan mo siya ng color, itong uh, green, Ayan, yellow green. And then, tanggalin natin yung outline, yung shape outline. You know, outline na po natin. Ayan. Sunod po guys. Okay, magdagdag po tayo or uh, lagyan natin siya sa taas ng another uh, shape. Pero the same shape lang po guys, ibahin na natin yung kulay. Kaya ang gagawin na po natin ay i-duplicate ito ulit. Pwede ka mag-copy paste. Ayan. So palitan ko yung kulay. Palitan natin ng white. Kasi yun na po yung, dito na po natin i-copy paste yung ating mga uh, ilalagay sa ating portfolio. Okay. So, gawin lang po ninyo ito guys. Ganito. Ayan. Okay. Palitan po natin dapat po makita yung color green. Ayan. So, palitan po natin ng konti. Ayan. So, for example, ganito na siya. So, sunod po, i-copy paste lang ninyo or i-duplicate lang po ito. Dito sa kabila. Tapos, I-rotate or i-flip lang po ninyo ito guys. Yan. Flip lang po. Horizontal. Okay. Ano natin kung pantay ba silang dalawa? Baka hindi sila pantay kanina hindi nga sila pantay. So bakit hindi na sila pantay guys? So ipantay lang po natin guys. So ayan. So align na sila. And then, ayan. So ano pong sunod natin gawin guys? So ang sunod natin gawin, hindi masyadong malayo. Okay. Lapit natin ng konti yan. 
So, ang sunod po natin gawin, guys, lagyan natin ito ng shadow. So, lagyan natin ng shadow, guys. So, paano? I right click lang po ito and then format shape. Okay. Format. And then, ito po guys, may shadow. Okay, click natin yung mga presets nun. So, ito ang shadow nyo guys, ay dapat nasa kaliwa. Pwede natin itong i-adjust, itong distance. Ayan. So, 6. So, yung uh, blur naman, pwede natin, okay, ganyan na lang. Okay, ito, yung shadow nya, ay nasa kanan. So, ayan. 6 lang din. Ayan. Okay. Tapos, sunod po guys, maglagay na po tayo ng string. E, paano ko ba nilagay yung string nun? Yung ring bind na yun. So, nag-research din ako sa Google. Okay, yung open bind, ay, na-research ko yung open binder. At, nun may nakita na ako, at print up ko siya, or sinay ko siya sa device ko. And then, yun yung i-insert ko dito. So, insert lang po, hanapin natin sa features. Ito po yun, guys. So, i-insert ko siya. Ayan. So, ayan yan siya, guys. Para magmukha tayo. Ah, mukhang totoo. Oops, lampas. So, ayan siya po, ganun. So, ayan po, guys. So, ito na po, ayan. Unti-unti na natin matatapos to, guys. So, ano ang sunod? So, ito, tapos muna dito. Ang sunod natin gawin, guys, ay i-duplicate ang slide na to. Duplicate lang po natin. Yan. So, example, hanggang slide 5 uh, tayo. So, hanggang dyan tayo, guys. Close na natin. Okay. So, ano ba ang sunod natin gagawin? Yan, ang sunod natin gawin, guys, dito. Okay. So, dito, naglagay muna ako na uh, another cover. No? So, nasa file na din sa Word Docs. So, hanapin ko lang din yun, guys. So, ito po yun. So, again, i-print screen ko lang siya. Tapos, i-paste ko doon. Okay. Paste ko siya, guys. Tapos, ikakrap ko lang. Format. Crop. Okay. Pusin lang po natin yung pag-crop, guys. Okay. So, yan. And then, drag lang po natin. Okay. Palakihan natin, guys. So, ayan. So, ito na po yung ayan. Ayan na po siya. Okay. Dito naman po, guys. Dito ko nilagay yung table of contents. Kung makikita ninyo. Kaya ang gagawin natin, mag-insert po tayo ulit ng another shape. Okay. So, or pwede din naman na i-copy-paste natin to. Pwede rin. Copy-paste na lang natin, guys. Okay. So, tapos tanggalin natin yung shadow. So, tanggalin natin yung shadow. Or, pwede na rin guys, mag-insert na lang kayo, no? And then, palitan ko siya ng konti. Okay. And then, add text or edit text. Ilagyan ko siya dito ng text. Okay, baliktad ko guys. Okay, ang mangyari, kailangan pa natin siyang i-rotate. Okay. Okay, so, i-block lang po natin guys. Yan, i-automatic natin. So, ito na siya. So, sulat natin table of contents. Yan. So, kung ano man yung ilalagay natin dyan na sa ating portfolio. Yan. Sunod po guys. So, after that, uh, meron na tayong cron number 1. So, yung cron number 1 po dito ko siya nilagay. So, again, meron na din po akong files kung saan copy-paste ko na lang po siya. So, example, uh, ito. Yan. So, i-copy-paste ko lang din po ito guys. Doon sa, yan. So, ito po siya. And then, pal, ita natin ng konti. Yan. Oops. Ooh. Okay. So, yung sample, ganyan guys. So, ito, ito na yun yung cron number 1. So, ano ba yung cron number 1? So, kopyahin din natin kung ano ba yung nakasaad sa cron number 1. So, copy-paste natin ulit. Hindi kasi siya nakagroup guys. So, i-copy natin siya paste. Okay. 
So, ito, masyadong malaki guys. So, palitan natin. And then, baba natin yung end. And, and then, yun guys. And, for example, ganyan na. And then, dito naman sa slide na to, slide number 4, nandito yung mga M of is na, or nandito yung objective 1. Okay? So, so, saan ba yung objective 1 natin ilalagay? Okay? So, example dito. So, again, may file na tayo dyan. So, punta lang tayo sa file. Okay. So, ito yung objective 1. So, copy and paste lang po guys ulit. And then, may paste. ganyan guys and then i-paste natin kung ano yung objective 1 so i-group na lang natin kaya ayaw so ayaw talaga okay so i-copy paste natin ito guys so, copy lang tapos i-paste natin dito ayan so balik tayo dun ayan copy paste yan so pwede mo rin palitan yung uh, font size font style kung gusto nyo guys and then i-center nyo lang sya or uh, i-paste lang sya ng maayos okay adjust lang po natin ng maayos guys okay next ano naman ang nakapaloob dito so nandito yung uh, MOVs natin sa objective 1 okay so napin natin yung mga MOVs natin so ito so wait lang click muna natin yung template na yan so yan oops so example yan so mov copy and then paste ok Palitan natin ito guys para magkasya sila. Okay, ginawa ko dito ah, 30, 6. So, copy paste. Okay, palitan natin guys. Okay, palitan natin yung font. Okay. Example, ganyan. Ayan. So, sunod naman guys, nandito naman yung objective number 2 natin. So, example, ito yung objective number 2 natin. So, ganun pa rin po. I-copy-paste lang natin yung nandito. Okay. Ayan. Ayan po guys. So, objective number 2 na po tayo. So, ano ba yung nakasulat? So, copy paste. Paste. Remove natin. Ayan. Ano ba ang nakasaad sa objective number 2? Okay. So, copy na po natin guys. Ayan. Okay. So, example guys. Natapos na po natin lahat hanggang objective uh, 13 or hanggang para number 5. Ganun lang po guys, kumbaga uh, the same process lang po. So ngayon, paano naman po tayo maglagay ng tabings? Okay? So from here guys, balik tayo dito. Ito, i-copy-paste ko yung image na to at i-paste ko sa slide 1 or slide 2. Yan. So, nun, ang gagawin ko dito, guys, ikakrap ko to na ang matira itong mga tabis na lang. So, ikrap ko siya. Oops. Sample yan, yan. Yan. Sample ito na, guys. So, ang gawin natin, i-paste ko siya dito. Yan. So, medyo mainap dito. 
Okay, so ganyan. For example, ito po yung tawings natin. Okay. So dito guys, medyo mahaba ba din yung proseso. So for example, dahil hanggang objective 2 lang naman tayo, no? So hanggang objective 2 lang tayo. So paano natin gawin yung tawings at saka hyperlink? Okay, unang-una, itong tawings natin ay nakagroup. So ang gawin natin, islice natin ang bawat tab. Okay? So i-separate natin sila. Kaya sa pag-separate guys, i-crop mo lang yon. So una, i-copy-paste mo muna ito. Kailangan mo siyang i-copy-paste para doon ka naman mag-crop uh, mamaya saan yung na-copy-paste mo. Okay. So i-crop ko siya isa-isa. So matira si CRA number 1. Ayan. Sumod. Copy-paste ko to. And then, i-crop ko yung isa na ang natira ay si objective number 1. And yun na guys. So, ayusin na po ninyo yung pag-crop guys. Okay? Dapat maganda pa rin siya tingnan. So, yan. And then, ipipaste natin siya dito. Tapos, dapat pantay sila. Dikit. Yan. And then, sunod po guys, i-copy natin ulit ito. And then, i-crop na naman natin na ang matira ay si objective number 2. So, example ganyan. Tapos so, guys, galingan nyo lang po sa pag-crop na maganda pa rin sa tingnan. Okay. So, ayan. So, example guys, kunwari natapos mo na. Ang sunod mong gawin ay magkaroon na tayo ng hyperlink. Sa pag-hyperlink guys, ito po yung gagawin. I-click lang po natin ito. Yung cron number 1 natin ay nasa slide 3. So, i-click lang po natin ito and then link. Place in this document. So, anong slide? Slide number 3. Ayan. Sunod. Si objective 1 naman ay nasa slide 4. So, ilink lang natin siya sa slide number 4. Ayan. Si objective number 2 ay nasa slide 5. So, ilink natin siya doon sa slide number 5. Ayan. Okay. So, sunod. Copy-paste muna natin ito para at least lahat sila kung saan slide ka man, naka-hyperlink na po lahat. So, i-highlight na po natin lahat guys. Copy. Okay. So, ulit lang guys kasi hindi pantay yung... Okay, ulit. Highlight. Natin sila lahat. And then, copy. And then, i-paste natin sila dito sa other slides. Ayan. Okay. So, ipipaste na natin sila dyan sa other slides. Okay, now. Kunwari, binuksan mo na yung objective 1. So, common sense na yung CRAW 1 ay mapunta sa kaliwa. So, saan magumpisa na si CRAW 1 ay mapunta sa kaliwa? Okay, nandito sa slide number 4. Okay, so ipaste na dito tayo mag-start sa bag, uh, paste. And then, i-move lang po natin sila guys. Kapuntang kaliwa. And then, ang gagawin natin po guys, ay i-flip sila. Okay, so format, rotate, and then, uh, flip. Ayan. So, hindi kasi pantay. Okay. So, yan. So, ilagay natin sila doon sa gilid. Ayan. Ayan. So, ganyan guys. So, dito, i-copy muna natin sila. Okay? And then, i-paste natin sa slide number 5. And then, balik tayo dito sa slide 4. Dapat ang meron tayo dito ay si CRA 1 lang. So, ang mangyari, tutanggalin, natin, tutanggalin po natin si Objective, si objective 1 at saka Objective 2. Yan. So, dito naman po, ang meron natin dito ay si what? 
Okay, kung dito ay objective or kra 1, itong meron tayo is kra 1, objective 1. Katanggalin natin si objective 2. Ayan. So, sunod po guys, uh, maglagay po tayo ng uh, shape dito para sa uh, returning to our cover page. So, insert lang po tayo. Okay, so shape. Okay, rectangle lang po guys. So, kanina, meron na po tayong maroon. Kaya, mag ano lang po tayo guys. Insert. Okay, dito. Oops, wala. Shape. Ayan. Isang bagay nito guys. Then, lagyan natin ng text. Lagyan sa home and then, automatic natin. Return. Return to cover page. Example, ganyan. Ayan. Or pwedeng arrow din guys, kasi arrow yung sa akin. Kaya, nasa inyo na po guys, kung ng shape yung nilagay ninyo dito. And then, lagyan natin siya ng hyperlink. Okay, so right click lang po. Tapos maglagay ng link. And then, to slide 1. Anong slide ba yung? Uh, ito. So, nasa slide 1 siya. Ito. So, okay. And then, sunod. I-copy-paste natin ito sa iba nating slides. Ayan. So, dyan. Okay. Oops. Balik. Copy natin. And then, paste. Ayan. Okay. Ano ang sunod natin gawin, guys? So, maglagay na po tayo ng transitions. So, yung transitions natin ay page curl. So, dito niya siya makikita. So, ito lang po itong arrow down or drop down. And then, ito po yung page curl na transition. And then, i-apply po natin sa lahat. Ayan. So, for example, na-apply na natin sa lahat. I-reading view natin, guys. Ayan. So, ito po yung cover page natin. Okay. So, by the way, guys, may nakimutan ako. So, kapag tapos na po lahat, ito, kung nalang natapos na to, ang gagawin niyo po, guys, i-highlight lahat. I-highlight po lahat. Okay. And then, i-copy nyo rin siya doon sa ating cover page. So, ganyan. Para magkaroon na din tayo ng hyperlink dito sa ating cover page. Ayan. So, example, ganun, guys. So, ayan. So, okay, i-play natin. So, di ba, pupunta tayo doon sa table of content. So, huwag natin dito i-click. Kasi nga, naka-hyperlink to. As if, naka-hyperlink hanggang kura number 5. Okay, so ang gawin natin ay click muna tayo kahit saan para makapunta sa next page. Ayan. So ito ito yung table of contents. So example, punta tayo sa para number 1. Okay, para 1. Objective 1. Okay, so dapat pala guys na tanggal na to dito. So sa dito, tanggal na to siya. And then, dito naman, uh, tanggal na rin siya. At tanggal na rin yung 1. Ayan. So, dito naman po guys, anong matatanggal dito? Si, wait, wait. Dito ang matatanggal lang pala si, ayan. So, dito, okay. So, si Kra 1. Ba't nandito pa siya? Okay, i-copy paste natin ulit. Ayan. So, pagdating dito, wala na po siya. So, ayan. So, ayan. So, i-play natin, guys. So, return. Ayan, gumana naman. So, pupunta tayo, kunwari pupunta tayo sa next page nito. Ayan, table of contents. So, punta natin si Kra 1. Ayan. Objective 1. Okay. Objective 2. Ayan. Sa so, objective 2, dapat tanggal na si Kra 1 and 2. So, ang matira dito, 2 to 15. Ayan. So, dito naman, objective 1 to, to Kra, ay, hindi. So, si objective 2 to Kra number 5, rather. So, ang matira dito. So, dito naman ang matira si objective 1 to objective uh, 13 or Kra number 5. So, ayan po. So, ulit guys. Ayan. Okay. So, punta natin si objective number 2. Ayan. So, gumagana na siya guys. So, ganun lang po siya kadali guys. Madali lang siyang gawin guys. Basta matutunan lang po ninyo siya kung paano gawin. No? So, Sir Mar, pahabol po. Pahabol na tanong. What if kinulang kami sa 
uh, slide, kailangan pa namin magdagdag para uh, i-insert pa namin yung mga additional na MOVs. So, ang gagawin ninyo guys, kung saan objective kayo magdagdag ng MOVs, uh, i-duplicate lang po ninyo yung slide. For example, dito kayo magdagdag under uh, objective 1, magdagdag kayo ng MOV. So, ito, itong slide 5, i-duplicate lang po ninyo. Ayan. So, tapos, insert or copy-paste na po yung mga additional MOVs ninyo. So, kung sa hyperlink and tablets, kung may kailangan i-adjust, i-adjust na lang po guys. Okay? So, again, sa paglagay ng hyperlink, i-right-click nyo lang yung tab or shape and then link and then number ng slide kung pang ilan siya. So, ganun lang po kadali guys. So, I hope may natutunan po kayo sa akin. Maraming salamat po.